Hola chicos, ¿cómo están? Muchas gracias por haber ingresado nuevamente al canal. Yo soy coleccionista Minos y la verdad que les agradezco por haber ingresado nuevamente a este mi espacio personal. Chicos, hoy estamos en un día muy especial. Estamos domingo 20 de octubre. Hoy se celebra la Gran Cambiatón en San Miguel. Espero realmente poder contar con el apoyo de todos ustedes y con la participación. Pues bien, no solamente eso. Aquí tengo un afiche del de evento, del evento del día de hoy. Ustedes saben que es la Feria de Patitas, donde vamos a hacer la, el cambio. Vamos a hacer sorteo también gracias a los amigos de Editorial Berlín y gracias a los amigos de Big Miau. Al menos de este momento, estas dos editoriales peruanas que nos han proporcionado material para todos ustedes. Los espero a partir de las 3 de la tarde en lo que es la nueva Acrópolis Perú. Eso es muy aparte, muy bien chicos, para lo que han entrado ahora a este video, realmente estoy muy emocionado, puesto que eh, Editorial Berlín nos ha sorprendido con una gran noticia, un álbum que realmente ya era muy esperado. Ustedes se acuerdan que hace poco, bueno, el año pasado, salió este álbum, Capitán Subasa. realmente un álbum muy bonito, un álbum muy colorido, un álbum que ya lo tenemos lleno aquí en su totalidad, puesto que ya salió, ya, ese, ya hicimos la revisión, pero nos quedamos con un sin sabor, puesto que todavía faltaba más historia por contar de Subasa Osora. Recordemos que Subasa Osora regresó precisamente eh, con el tema del Mundial de Rusia 2018, regresó la serie que ha tenido hasta el momento dos arcos, los cuales comprenden 53 capítulos. Se está haciendo ya el tercer arco, vale decir la tercera temporada, pero el álbum de Editorial Berlín del año pasado solamente tenía una parte. Entonces, había quedado pendiente el volumen 2, y es así que Editorial Berlín finalmente ha escuchado las súplicas de los fanáticos, y chicos, ha sacado un nuevo álbum. Tengo este afiche que realmente ya se ha compartido en lo que es redes sociales, vale decir, es oficial chicos, tenemos un nuevo álbum de lo que es Editorial Berlín. Lo he impreso puesto que el álbum recién se va a vender a partir del lunes 21 de octubre, vale decir que a partir del lunes ustedes van a poder comprar esta colección que solamente cuesta un sol el álbum y los sobrecitos de figuras con 5 figuras, 50 céntimos este es el afiche que ustedes van a tener que encontrar, obviamente en los lugares autorizados de venta aquí Editorial Berlin eh, se ve aquí también el tema de los premios, dice pelotas originales, futbolín eh, Hershey eh, de Capitán Subasa, vale decir, es, este, polos de Capitán Subasa y gorras esos son los premios que vienen, chicos. Así que aquí tenemos el póster eh, que se ha compartido en redes sociales. Eh, gracias a los amigos de Dragoner Perú, he conseguido, chicos, obtener el álbum en primicia, en exclusiva. Y la verdad que es un honor para mí poder mostrarles la nueva colección de lo que es eh, Capitán Subasa Volumen 2. Este álbum recién va a salir el día lunes 21 de octubre, chicos. Quiero aclarar eso, puesto que todavía no es posible comprarlo. Sin embargo, ya puedes hacer de repente tu pedido a través de la página web de lo que es Editorial Berlín y de otras eh, distribuidoras. Realmente, eh, si desean saber dónde exactamente conseguir esta colección, vale decir ser uno de los primeros en poder tener su álbum, escríbame al correo juguetitos.gmail.com Yo les voy a proporcionar toda la información para que ustedes puedan obtener este álbum, que también es ofrecido a través de los amigos de Dragoner. Pues bien, eh, aquí tenemos el álbum, como podrán ver, este es un álbum tapa simple. Recordemos que en primer lugar, Editorial Berlín no va a sacar el tapa simple, posiblemente es posible que el próximo mes saque en tapa dura, vamos a ver eso, creo que depende también de la aceptación que tiene el público. El álbum Un Sol y el paquetón aproximadamente está 18 a 20 soles. De repente un poquito más, un poquito menos, pero ese es el precio aproximado que se tiene. Entonces chicos, aquí tenemos el álbum de lo que es Capitán Subasa volumen 2 de Editorial Berlín en exclusiva y tenemos el paquetón de 50 sobres. Esta es chicos la presentación que se tiene, miren también es de Biz Media y realmente, ¿qué les parece? A mí me parece muy bonito, está realmente hermoso el álbum. Ahora, vamos a hacer una revisión extrema de esta colección. En la portada estamos viendo obviamente a Subasa Osora, es el protagonista de la serie, no hay más discusión. Aquí tenemos a Kojiro Hyuga, que obviamente también es de El Tojo, el equipo Tojo. Tenemos aquí a Ben, este es eh, Hikari Matsuyama, ¿verdad? Hikari Matsuyama, tenemos a Yumi Mizuhi, tenemos a ver a quién, aquí tenemos a Ken Wakashimasu. 
Perfecto. Y eh, tenemos nuevos personajes, obviamente. Estos ya los conocemos, son los hermanos Tashibana, ¿verdad? Y en la parte de arriba tenemos a Makoto Soda, que también es de un equipo contrario al... Nankatsu, ¿verdad? De eh, Subasa Osora. En la parte de aquí, eh, en la parte de baja, tenemos a Hiroshi Hito, que es del Girano. Y también aquí tenemos a otro personaje del Girano, que es Mitsuro Sano. Entonces, realmente estamos viendo nuevos personajes que comprenden al segundo arco de lo que es Capitán Subasa. Vamos a ver hasta qué punto está completo este álbum, puesto que esperemos que esté hasta el capítulo 53, que es el final que hasta ahora tiene la serie que ha regresado luego de bastantes años de haber sido estrenada. Pues bien, aquí tenemos, ya obviamente los personajes están un poco más grandes, este es el torneo nacional, me parece, eh, que es donde van a disputar estos equipos. Vamos a ver en la parte de atrás que tenemos el Capitán Subasa volumen 2, Editorial Berlín. Pueden encontrar Editorial Berlín en Facebook y también en Instagram. Recordemos eso chicos, en Facebook y en Instagram van a encontrar este, eh, esta editorial peruana que realmente está sacando bastantes colecciones. Estas son algunas de las últimas, la colección de Barbie, Studio Pet y no, no olvidemos también de Angry Beard. Pues bien, en la parte de dentro vamos a ver en total cuántas figuras son. Creo que eso la mayoría de usuarios siempre pide. En la parte de centro tenemos la tabla, en la parte final tenemos la tabla del control. 195 figuras. Eh, tenemos sticker troquelados, chicos. 16 troquelados. Y sticker especiales 14. Vale a decir, son eh, 30 especiales, ¿verdad? Miren, son 16 más 14. 30 figuras especiales un poquito complicado llenarlo pero de todas maneras creo que va a ser muy buena esta colección, son 195 figuras normales, eh, 16 troquelados y 14 especiales estos son los premios chicos también, eso ya lo hemos visto ahora sí vamos a revisar totalmente el álbum Wow, mira, aquí tenemos a Capitán Subasa, Subasa Osora, obviamente, volumen 2, el esperado volumen que estábamos esperando. A ver, aquí tenemos un poquito de historia. Como capitán de su equipo de fútbol secundario, Subasa Osora está decidido a llevar al Nankatsu MS a su tercer título nacional consecutivo. Sus oponentes, Shun Nita, Makoto Soda y los hermanos Tashibana no facilitarán las cosas, especialmente su mayor rival, Kojiro Hyuga. Puedes, eh, ¿Puede Tsubasa finalmente dominar la técnica del tiro con efecto y superar todos sus obstáculos? El último verano de la secundaria está por comenzar. Bien, pues bien, entonces aquí me parece que vamos a tener un pequeño mini póster con eh, uno de los personajes, me imagino que debe ser con Tsubasa, y aquí dos stickers especiales. Ya estamos viendo eso chicos, vamos a seguir avanzando en la parte de aquí, tenemos el apartado de lo que es Tsubasa Osora, vamos a ver algunas imágenes de él. Stickers especiales, tenemos uno y los demás son figuras normales. Mediocampista, la posición que él tiene en el campo y lo que es el número 10. Prodigio del fútbol, obviamente que es un prodigio Tsubasa Osora. A ver, el tigre feroz, tenemos aquí a Kojiro Hyuga. ¿Verdad? Miren, también tenemos aquí un apartado especial para él, un sticker dos stickers especiales en este caso, miren, en esta parte y en la parte de ahí. Eh, a ver, seguimos avanzando, aquí tenemos a Shunita, otro de los rivales nuevos que van a aparecer en esta temporada. Él es delantero, ¿eh? es luchador halcón, le llamo. Sin embargo, si bien es cierto, hay un solo personaje, aquí hay bastantes personajes, vale decir, bastantes jugadores que vamos a ver en esta nueva temporada. Tenemos a Makoto Soda, que ya lo habíamos mencionado, que está en la portada, ¿verdad? Aquí está Makoto Soda. Tenemos también a Hiroshi Hito, tenemos a Mitsuru Sano, que también están precisamente en la portada. Recordemos que es el 5 y el 16, y estos están aquí. ¿Verdad? Estos son ambos personajes que vamos a encontrar dentro del álbum. Uno es defensa y el otro es mediocampista. Ahí está, chicos, la distribución de las figuras de este nuevo álbum. Muy bien, Takeshi Sawada. Este también es otro personaje de lo que es el Tojo, ¿verdad? Aquí está Ken Wakashimasu, que es el arquero que nosotros conocíamos antes como Richard Textex. Aquí está, ¿verdad? Miren. Qué bonito. Pues bien, a ver, ¿qué tenemos acá? Tenemos a Yu Misugi, que es otro jugador también, que está obviamente representado y que también está en lo que es la portada. Recordemos que estos jugadores están plasmados dentro del álbum y también dentro de la portada. Así que me parece interesante que hayan puesto a todos los jugadores y obviamente también desarrollados en lo que son imágenes. Masao y Kosuo Toshibu, Toshibana, que son los hermanos Corioto que nosotros conocíamos, ¿verdad? 
A ver, aquí está Hikaru Matsuyama, que también está en la portada. Y tenemos a Genso Wakabayashi, que lastimosamente no se encuentra aquí. Y recordemos eso que también es por tema de coyuntura, puesto que en la serie también tiene que irse y eso está ahí plasmado en este álbum. A ver... Equipos del torneo. Aquí un pequeño resumen de los equipos que van a participar en este torneo nacional, ¿verdad? Aquí vamos a ver las mejores jugadas y tiros. Entonces aquí vamos a ver una especie de resumen de las mejores jugadas que se han desarrollado o que se van a ver en esta temporada. Una chilena, un tiro catapulta, tiro del tigre, bloqueo potente. Entonces vamos a ver las jugadas y a cada uno de los personajes en que realizan esa jugada. Muy interesante, muy, inter muy bonito realmente chicos. ¿Qué les parece el álbum de Editorial Berlín que ya van a poder comprar el día de mañana? La final del torneo de primaria, dice. Hugh inicia el duelo con un potente remate hacia Tsubasa, pero este lo controla. En una, en una jugada difícil, el dueto dorado logra anotar. Hugh se frustra y solo tira pelotas al arco que son atacadas por Wakabayashi. Interesante, puesto que aquí vamos a ver parte de la serie, vale es decir. Aquí tenemos la primera trocolada, chicos, donde el Nakatsu levanta la copa, liderado obviamente por Tsubasa Osora, a quien antes conocíamos como Oliver Ato. Un nuevo viaje comienza, Nita vs Tsubasa, aquí vamos a ver también bastante juego, vamos a ver eh, realmente figuras especiales, las troqueladas también un poquito más, el desarrollo el de repente de Tsubasa como ha jugado, eh, Kojiro Hyuga vs Jun Mizuji, aquí también un partido muy importante, aquí está Genso Wakabayashi también, miren, en una especial, aquí vamos a ver Nankatsu vs Asuma Ichi. Precisamente con Makoto Soda, que se va a enfrentar a Oliver, ¿verdad? Mira, al final parece que van a ganar el partido. ¿Qué tal, chicos? Muy bonito realmente el álbum, está bien interesante cada partido, cada secuencia, me parece muy buena. Aquí dice Huracán en el cielo. Ah, los hermanos, ¿verdad? Eh, Tashibana aquí están en acción con su jugada aérea, que son clásicos, ¿verdad? Ahí está Oliver también jugando. Vamos a tener aquí que llenar, a colocar a los dos hermanos, miren, troquelados. Muy bonito realmente, muy buen detalle. A ver, seguimos avanzando, puesto que ya nos está ganando el tiempo. Nankatsu versus Girado. Wow, este también es una jugada, este es un, eh, eh, digamos, es uno de los partidos más complicados del Nankatsu. ¿Verdad? Poco a poco van a ir subiendo la dificultad de los partidos. El Tojo versus el Meiwa. Tojo va a ganar, puesto que al final eh, el Tojo se va a enfrentar contra el Nankatsu. ¿Verdad? Ahí tenemos también la jugada difícil de esta. Y vamos a, y dice, una feroz batalla, el Tigre versus Tsubasa. Uy, aquí ya viene la confrontación final prácticamente entre Tsubasa o Sora y Kojiro Hyuga. Incluso aquí estamos viendo, miren chicos, aquí vamos a tener una, una, un, una especial, un cuadro especial con Tsubasa y con Kojiro Hyuga enfrentándose. Va a ser muy bueno ver esto, chicos. Yo lo voy a, de todas maneras, lo voy a mostrar totalmente lleno, así que esperemos eso. Sueños sin fin. Así es, estamos comprobando, chicos, que efectivamente este álbum comprende hasta el capítulo 53. Recordemos que en el capítulo 53, el Toho, liderado por Kojiro Hyuga, alza, obviamente se hace acreedor de el triunfo y Tsubasa decide irse a Brasil para seguir entrenando. Y es así que termina el segundo arco de Capitán Tsubasa. Editorial Berlín se ha lucido realmente, está muy bonito el álbum, comprende realmente muy muchos capítulos, vale decir que ha logrado cerrar el ciclo y tenemos chicos ahora sí el álbum, el volumen 2 de esta colección, tenemos el volumen 1 y tenemos el volumen 2, posiblemente chicos vaya tapa dura, realmente creo que sí, yo creo que es un producto muy bueno que Editorial Berlín va a sacar de todas maneras, así que la recomendación que les podría dar es la siguiente, yo creo que deberían coleccionar ambos, si tienen la posibilidad coleccionenlo ambos, pero si no pueden eh, coleccionar eh, comprar las figuras obviamente completar su set y luego obviamente pegarlo en su tapadura cuando salga en su momento, esperemos que si sí, realmente salga tapadura, creo que lo vale, es una colección muy bonita y realmente está aquí con ustedes, el paquetón aquí lo tenemos, 50 sobrecitos vamos a sacar eh, vamos a sacar 10 sobres vamos a ser un poquito más generosos ahora vamos a sacar 10 sobres y realmente vamos a ver esto voy a tratar de sacar chicos lo que es eh, algunos modelos ¿Sí? Quiero saber cuántos modelos hay. Por ejemplo, miren, tenemos aquí ya dos modelos. Y tenemos, a ver, a ver, a ver. Tenemos acá. 
Vamos a sacar, o vamos a sacar cinco, creo. A ver, tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco sobrecitos para empezar, ¿qué les parece? A ver, tenemos uno, dos, tres... Bien, tenemos varios modelos. Tenemos varios modelos, yo creo que sí. Eh, realmente estoy muy emocionado. Este producto me lo han traído en exclusiva para el canal. Y debo reconocer realmente eso. Muchas gracias realmente por eh, ese detalle. Y realmente quiero mostrarles, chicos, a todos ustedes esta nueva colección de Editorial Berlín. Que va a salir el día de mañana. Realmente estamos muy emocionados. Los sobrecitos 50 céntimos realmente tiene bastantes modelos. Vale decir que tiene de todos los nuevos personajes también. Y de los antiguos, ¿no? Tenemos aquí Tsubasa Sora, tenemos a Kojiro Hyuga. Y realmente está bien, está bien bonito. Ahora, los sobrecitos 50 céntimos no está mucho. Son 5 figuras por cada sobre. Lo bueno de Editorial Berlin es que sus sobres se abren con bastante facilidad. Miren. Y realmente tiene lo que es, miren, Sale fácil, bastante fácil. Voy a abrirlos todos de una vez porque no quiero que se extienda demasiado este video. Y quiero que ustedes vean la calidad de las figuras. Que creo que también es lo que ustedes están pidiendo a gritos desde sus casas, ¿verdad? A ver, voy a... Esto lo voy a dejar al final. Y voy a abrir este. Muy bien. Quiero ver las cromadas. Quiero que me toque una cromada. Pero que ustedes puedan ver cuál es la calidad de las cromadas. Obviamente que aquí vamos a ver las, eh, las figuras normales, que son con borde amarillo, miren, ahí está, ¿verdad? Vamos a ver, perfecto. Tenemos aquí, eh, tenemos aquí una nueva figura con un equipo y obviamente ahí está, está bien bonita la figura, miren, esta es la 72. A ver, aquí tenemos, wow, tenemos a Kojiro Hyuga haciendo uno de sus, eh, una de su técnica especial. Miren, ahí han capturado el momento exacto en que hace eso. A ver, aquí tenemos, oh, miren, tenemos eh, parte, bueno, este es otro personaje. Tenemos parte del póster inicial, ¿verdad? Esta es la figura 3. Entonces ahí tenemos un póster muy bonito. Ah, ya, esta ya es la parte final, me parece. Sí, la 191. Parte final donde intercambian camisetas y obviamente eh, Kojiro alza el estandarte del triunfo Koyuro Hugh ahí está uh wow miren esto chicos esta es la cromada wow hermosa hermosa es, es una cromada plateada pero también tiene lo que son detalles chispeados realmente está muy bonito creo que Editorial Berlín se ha lucido con esta cromada está hermosa si se dan cuenta tiene en el fondo un diseño del personaje que en este caso es Hikaru Matsuyama, ¿verdad? Ahí está, miren, y está preciosa la cromada, realmente me encanta, hermosa. Ahí tenemos una cromada, tenemos a los hermanos Tashibana, miren, ahí ejecutan, ejecutando su eh, estrategia. Ahí está otro, otra figura, un partido, wow, miren, otra escena de la serie, Uy, realmente va a estar muy bueno este algo. Miren, chicos, las figuras. Realmente impecable el trabajo que ha hecho Editorial Berlín. Ahí tenemos las figuras. Tenemos a Kojiro Hyuga. Ahí está. Uh, miren. Ahí también está Wakashimasu, ¿verdad? Bloqueando el ataque. Subasa Osora nuevamente. Otra figura aquí. Otro personaje. Uh, miren. Ganaste un mini póster. <ríe> me gané un mini póster ya, chicos. También tiene premios, obviamente. Miren, otro. Este me parece que es un especial. Sí, este es un especial. Troquelados y especiales son parecidos. Pero en este caso tenemos a Makoto Soda. ¿Verdad? Y vamos a ver las otras figuritas. Bueno, entonces, miren. Ahí tenemos a uno de los hermanos Tashibana. Tenemos también aquí a... Um, Hiroshi Hito, ahí está, Hiroshi Hito. Tenemos a Tsubasa, miren, entrenando. Y lo que es, ah, ya, miren, este es el enfrentamiento entre los hermanos Tashibana y el Nankatsu, ¿verdad? Ahí está, perfecto, chicos. Entonces, en esta pequeña apertura que hemos hecho y la revisión completa del álbum, tenemos estas figuras y realmente me ha encantado la cromada y, y las especiales. Estas son las especiales troqueladas y esta es la cromada. Chicos, las cromadas van a ser así. Realmente, ¿qué les parece? Espero su comentario, espero su like. Y espero que puedan compartir este video para poder llegar a mucha más gente. Les voy a dejar en la parte de baja un link donde de repente van a poder hacer ustedes también su pedido del álbum. Con distribución. Me parece que hay una distribuidora peruana que también está ofreciendo ese servicio. Así que ustedes pueden solicitarlo su álbum. A partir del lunes van a poder comprar el álbum, pero si desean también 
pueden conseguir los paquetones a un muy buen precio. Eso sería todo chicos, me despido de ustedes y conmigo será hasta la próxima. Gracias y chao. Nuevo chicos. Y espero que puedan compartir el video. 100 likes y hacemos la apertura extrema, chicos. Rápido nada más. 100 likes, creo que es muy rápido. Y abrimos todos estos sobrecitos ahora sí de golpe para poder llenar rápido el álbum. Queremos llenarlo en un día. Así que yo creo que sí se puede. Gracias y chao. No, chicos. Chao.